，小鬼子，有能耐就朝着你爷爷我念英来。小小鬼子，又着，你就杀了我二人は金になる。ルーナンビエ、ニエイン、どっちも重んだ。听不懂。说他娘的中国。喂。我祝你们可以得到很多的奖金。我想吧。我说我。那就是。
在半边过来。你就是吕布，很急切。都是死，不走也是死，何苦呢？人都会死，但你会早死，快带他走。这里已经被包围了，他们能逃脱吗？真没有想到，居然有这样顽强的中国人。精彩啊！七三幺的杰作，如果他恢复了健康，将会是多么可怕的对手！把他带回去。嗯
你好，路南边。老、哦、王，老王、哦，老许，中国战俘一遭到正面攻击，就只会退让，只有死路一条。将军阁下，真是慧眼。将军，不是所有的战俘都会退让的，即将出场的都是些硬骨头。你说的是那些难缠的反抗分子吧？我已经听说了他们的事迹，真是个传奇呀、啊！张毅，喜欢看这种表演吗？是的，父亲。给你找到了合适的人选，弟弟
精彩的训练！报告中队长，他打伤了三名士兵。你们知道这个讨厌的家伙是谁吗？他叫陆南边，就是毁掉星野中队
，打败了特别挺进杀人队的反抗分子。在真正的战斗中，也许他早就杀掉了你们。输掉了并不可怕，说明你们需要更加刻苦的训练。将来才能在战场上打败并且杀掉这样的家伙，懂吗？嘿刚才那一幕真的是很危险。在战场上，子弹和刺刀都是公平的，可作为战俘，你只有双手。这里是一个无底洞，它会一点一点吞灭掉你的力量和勇气。罗萨，我很为你担心。请告诉我吧，复制密码本藏在哪里？嗯，我也想知道。那个叫赵月的女孩子欺骗了我，她不但没有交出密码本，还引爆手雷炸死了我的士兵。不过她也是。把密码本交给我，你们可以活着离开。这样吧，我考虑考虑。好，我给你时间。中国战俘一遭到正面攻击，就只会退让，只有死路一条。将军阁下，这是慧眼。将军，不是所有的战俘都会退让的，即将出场的都是些硬骨头。你说的是那些难缠的反抗分子吧？我已经听说了他们的事迹，真是个传奇呀、啊！张毅，喜欢看这种表演吗？是的，父亲。上层都是命，谁也不能跟命争。死了，反而倒省心了。放心，尸体有人埋。上路吧。
，下面出场的三名士兵都是身经百战的勇士，相信您可以看到我们这一阶段的刺杀训练成果。黑木将军，这三个战俘也是身经百战。被星月杀走的部队追了三百里，竟然毫发无伤，还杀掉了四名特别挺进杀人队的成员。这些反华分子经常采用游击战，十分狡猾。幸好被抓住了，希望可以给中国人一点点警告。将军阁下。请您现在就宣布命令吧！天皇的士兵们，你们所展示的力量和勇气，终将成为战场上克敌制胜的武器。胜利！胜利！胜利！所见，士兵们的单兵作战能力得到了加强，的确很精彩。他
，倘若我们大日本帝国的陆军士兵都有如此用力，何愁中国难灭？<笑>将军阁下，按照规矩，失败的战俘应该被斩首处死，以示军威。将军阁下，这些俘虏是十分珍贵的马路的，黑木沙小姐需要他们完成实验课吗？有数万名战俘杀了这三个，又怎么样呢？
他们竟然爆发出如此的力量，真是不可小看，简直就是野兽。你、你、你，还有你，给我出来！把你们学的好好练练，预备，进攻！你起来！这才挨了几棍子就认怂了，把这个怂包给我拽起来！起来！起来！没气儿了！起来！这是怎么回事，太君？他们三个人的情况好像是被感染了瘟疫。快叫人把尸体拉走！
三千军，是你呀，进退小队长。你为什么昏倒在这里？武藏呢？其他人呢？士兵们都被被一个狙击手杀掉了。武藏小队长也许没有死。一个狙击手，他在哪里？应该应该往山里跑了。我倒是想知道，炮弹和子弹哪个更厉害？老吕，十一个，击毙九个，跑了一个。谁说国军不行了？都像吕布这样的人，谁都打不进来。还真是。老陆，带他回来，看你能不能问点什么。跑掉的那个鬼子，可能会引来更多的鬼子。要听的响，爷给你放；爷要听的响，你倒给放一个呀。四位军爷把我当成啥人了？我就是个唱酸曲的，哪会给各位军爷放响听啊？不碍事儿，不碍事儿。这兵荒马乱的，多冷啊！爷们儿，请你喝酒。四位爷急啥？喝酒还不好说呀。爷放几个响，我就陪爷喝几杯酒。哎，妹子，你可想好了，你就不怕把皇军给招来？招来就招来呗，我还没尝过东洋清酒的滋味呢。嘿，够劲儿！来来来来来，放谁能拿得住我，我就跟谁走。好嘞，兄弟们，快点儿！哟我赚个卖身钱，杀人，我赚个卖命钱，可别怪老娘心狠。我
没有话对你说。说吧。我只对你一个人说。怕什么？我又不吃人。你在牢房里想跟我说什么？说你最想知道的。你知道米玛本的下落？这一路上都揣在我怀里，你说呢？密码本就藏在城外，地点老娘自己知道。女人是最喜欢说谎的动物，你怎么证明你的说法？密码本藏到哪里了？我可以带你去拿，但是你得答应我个条件。俘虏没有资格跟我谈条件。那你就别想见到密码本。好，很好，说出你的条件。等我拿到了密码本，就跟我去哪儿啊？极乐世界。极乐世界。再动老娘就崩了你！你要干什么？出城的方向在北边，为什么他们去了南面？快说！他们去了俘虏集中营，就给集中营的人打电话，放他们。我没有这个权利，就给有权利的人打电话，要不然就来给你收尸。走，看看。
。三尺在哪儿？快说、啊！他，他就在出门左手第二间房。啊你的那些同伴，他们会在伏龙集中营里受尽折磨。蒋小姐，放下钱，走出来，告诉我密码本在哪里，这样你还有机会可以活下来。你找杀我？我向你保证。胜过，放了他们，还不是一句屁话！你错在不敢跟我谈条件。避免不必要的误会，请把手举起来你在说什么？